Chương 2481, Trấn Thiên Ba Mạch Tử Thúy Ngưng còn từng trịnh trọng nói với Khổng Tước Minh Vương, nếu như một khi sinh chuyện, trong tình huống tứ cố vô thân, nếu quả thật cần ngoại viện, những người khác chưa đủ để tin, chỉ có tài nhan cổ phái Lý Thất Dạ mới được. Tuy Khổng Tước Minh Vương không rõ vì sao Hà Trường môn tín nhiệm Lý Thất Dạ, nhưng mà hiện tại sau khi xảy ra chuyện, nàng cuối cùng đã hiểu rõ sâu sắc, trong thế cục như thế này, đối với Khổng Tước Minh Vương thật sự mà nói không dễ dàng. Trấn Thiên Hải Thành đang từng bước ép sát, lại có phi tiên giáo nhìn chăm chăm, mà cả Thành Minh Châu có thể gánh lấy đại nhậm cũng chỉ có mình, chuyện này làm cho Khổng Tước Minh Vương cảm thấy rất lo lắng. Hiện tại Lý Thất Dạ đã đến, mang cho nàng một tên hy vọng. Ở kiếp này, thật sự làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, Minh Châu Tháp không có chọn đồ đệ lỗ trường tôn là người thừa kế, mà là lựa chọn người ngoài như ngươi, thật sự là ngoài ý muốn, xem ra, ngươi có chỗ hơn người, nếu không Minh Châu Tháp cũng không chọn ngươi. Lý Thất Dạ nhìn qua Khổng Tước Minh Vương nói ra, năm đó hắn tạo ra Minh Châu Tháp đã lưu chuẩn bị phía sau, cử động lần này chính là đề phòng có một ngày cố tô đoạt quyền, hậu nhân Hắc Long Vương không thể phản công, mà hắn lưu lại Minh Châu Tháp, chính là làm chuẩn bị phía sau. Vào năm đó, trong hàng đệ tử Trấn Thiên Hải Thành, lỗ trường tôn được Lý Thất Dạ tín nhiệm cũng chính bởi vì như thế minh châu tháp mới do lỗ trường tôn trưởng quản ở kiếp này lý thất dạ còn tưởng rằng minh châu tháp sẽ cho đệ tử lỗ trường tôn đến kế thừa thật không ngờ lại do người ngoài thừa kế đêm nay nằm ngoài dự kiến của lý thất dạ khổng tước minh vương có thể được minh châu tháp thừa nhận ý nghĩa nàng có điểm hơn người khổng tước minh vương há miệng muốn nói nhưng nàng lại do dự sau đó mới lên tiếng ta xác thực không xuất thân từ nhất mạch thánh tổ sau này được thánh tổ thu làm đầu tôn mà thôi thánh tổ trong lời khổng tước minh vương nói chính là lỗ trường tôn hắn là đại đệ tử hắc long vương đã từng được hắc long vương tín nhiệm liền với tư cách âm nhà lý thất dạ đã từng đánh giá hắn rằng khoan hậu cao kiến điểm chưa đủ duy nhất chính là vô cùng nhân nghĩa cũng chính bởi vì như thế với tư cách âm nhà lý thất dạ đã từng phó thác trấn thiên hải thành cho hắn về phần lỗ trường tôn cũng không làm lý thất dạ thất vọng không quản hắc long vương đã không tại thế trấn thiên hải thành trong tay hắn vi danh không ngã còn phát triển không ngừng đáng tiếc lỗ trường tôn phạm hai sai lầm chí mạng một sống không lâu như cố tôn cố tôn sống quá lâu mà chưa chết ngược lại lỗ trường tôn trẻ hơn nhưng không thể sống hơn cố tôn hai chính như lý thất dạ đã nói lỗ trường tôn quá mức nhân nghĩa không giết cố tôn hoặc là trục xuất cố tôn ra khỏi trấn thiên hải thành bởi vì lỗ trường tôn cũng niệm tình nghĩa sư phụ hắc long vương lúc này mới khiến cố tôn có cơ hội phát triển an toàn tuy người không phải xuất thân từ lỗ trường tôn nhất mạch nhưng người đã được minh châu tháp tán thành cho nên lỗ trường tôn còn sống cũng không câu nệ chuyện này mang vị trí thành chủ truyền cho ngươi cũng giao quyền hành mà thực sự không phải là đệ tử của hắn điểm này chính là điểm cơ chí của lỗ trường tôn lý thất dạ gật gật đầu nói ra khổng tức minh vương nhẹ nhàng gật đầu nói ra đúng là như thế như công tử nói ta xác thực không phải xuất thân từ trấn thiên hải thành ba mạch mà là xuất thân từ môn phái nhỏ dưới chiếm trấn thiên hải thành từ nhỏ bá nhập trấn thiên hải thành được tường chủ tông môn dạy bảo sau đó có được tuyệt học trấn thiên hải thành sau được minh châu thắp tán thành cho nên thánh tổ thu ta làm đồ tôn thừa nhận đại vị trong trấn thiên hải thành thành minh châu là nơi rất đặc thù cho tới nay thành chủ thành minh châu thành sẽ không do trấn thiên hải thành cắt cử do bản thân thành minh châu trực tiếp bổ nhiệm như khổng tước minh vương đã nói khổng tước minh vương thực sự không phải xuất thân từ trấn thiên hải thành ba mạch mà là xuất thân từ môn phái nhỏ dưới chiếm trấn thiên hải thành Trấn Thiên Hải Thành chia làm ba mạch, Lỗ Trường Tôn nhất mạch, Cố Tôn nhất mạch cùng với Hắc Long Quân Đoàn nhất mạch. Về phần thôn Tiểu Hải, có ngàn vạn liên hệ với Hắc Long Quân Đoàn, nhưng địa vị thôn Tiểu Hải tại Trấn Thiên Hải Thành quá đặc thù. Nếu là trước kia, Lỗ Trường Tôn nhất mạch trưởng chấp quyền hành Trấn Thiên Hải Thành, mà Cố Tôn thậm chí có thể nói ở trạng thái nửa lui ẩn. Cố Tôn mặc dù có đồ từ đồ tôn, nhưng bởi vì Cố Tôn đủ loại nguyên nhân, hắn không thể nắm giữ quyền hành tại Trấn Thiên Hải Thành. Về phần Hắc Long Quân Đoàn càng không cần nói, cho dù nó không hỏi qua sự vụ Trấn Thiên Hải Thành, ý chí của Hắc Long Quân Đoàn thường thường dùng giải quyết đại sự tại Trấn Thiên Hải Thành. Đáng tiếc sau này Hắc Long Quân Đoàn theo Hắc Long Vương chinh chiến, đánh một trận xong, Hắc Long Quân Đoàn còn trên danh nghĩa, đệ tử Hắc Long Quân Đoàn lưu lại tại Trấn Thiên Hải Thành đều là kẻ yếu mà thôi. Sau đó lực ảnh hưởng của Hắc Long Quân Đoàn tại Trấn Thiên Hải Thành xuống rất thấp, trong thời gian thật dài sau đó, đều là lỗ trường tôn trường chấp Trấn Thiên Hải Thành. Trên thực tế đây cũng là chuyện không thể làm khác, lỗ trường tôn chính là đại đệ tử Hắc Long Vương, bất luận là xuất thân hay truyền thừa, lỗ trường tôn đều là chính thống của Trấn Thiên Hải Thành hắn trường chấp trấn thiên hải thành cũng là chuyện đương nhiên hơn nữa trấn thiên hải thành trong tay hắn vẫn phát triển không ngừng nhưng mà cố tôn chưa từng buông tha nhúng chàm trấn thiên hải thành mà cố tôn xem ra trấn thiên hải thành là của hắn cho nên cố tôn cho tới nay vẫn âm thành tụ lực chờ phát động mà lỗ trường tôn nhân nghĩa và niệm tình nghĩa sư phụ hắc long vương chuyện này làm cho cố tôn có cơ hội làm cho cố tôn chậm rãi quật khởi trong trấn thiên hải thành thẳng đến trước khi lỗ trường tôn qua đời cố tôn tại trấn thiên hải thành đã có được ảnh hưởng hết sức quan trọng kể từ đó trấn thiên hải thành hình thành lỗ trường tôn nhất mạch và cố tôn nhất mạch tại thành thế chân vạc mà khổng tước minh vương xuất thân từ môn phái nhỏ
kể từ đó đã xác lập nên địa vị của khổng tước minh vương tại trấn thiên hải thành dù sao chủ vị thành minh châu không phải trưởng lão có khả năng so sánh thành minh châu tự thành một phái trong trấn thiên hải thành cũng có quyền quyết sách không nhỏ trong các sự vụ của trấn thiên hải thành có thể nói thành chủ thành minh châu có địa vị của lão tổ từ thúy ngưng như thế nào rồi nghe khổng tước minh vương nói thế lý thất dạ hỏi ta không thu được tin tức của trưởng môn nhưng mà nghe nói nàng tạm thời không việc gì đang ở trong trấn thiên hải thành khổng tước minh vương trầm ngâm thoáng một phát nói ra theo ta suy đoán trưởng môn có mưu tính của mình lý thất dạ gật gật đầu cười cao lên nói ra đám người các ngươi thật kỳ quái đã bị cố tôn đoạt quyền hành tính toán cũng không trách các ngươi đấu với cố tôn thì các ngươi còn non lắm khổng tước minh vương do dự một lúc cuối cùng nàng đành nói kỳ thật kỳ thật cố tôn lão tổ vẫn không có mặt tiếng nói gì hiện tại chủ trì đại cục chính là diệp lão tổ diệp cửu châu đúng không lý thất giả chậm rãi nói ra vâng khổng tước minh vương thấy chung quanh không có người cũng bẩm báo chi tiết nói ra chúng ta cũng không dám chắc đây là chú ý của cố tôn lão tổ cho tới nay đều là diệp lão tổ trưởng chấp đại cục các ngươi đương nhiên không hiểu rồi diệp cửu châu thuở nhỏ đã đi theo cố tôn hắn trung thành và tận tâm với cố tôn nếu như cố tôn muốn hắn đi chết hắn sẽ chết không do dự diệp cửu châu chính là ý chí của cố tôn hắn tồn tại vì cố tôn lý thất dạ nói diệp cửu châu chính là đồ đệ cố tôn hắn đi theo cố tôn thật lâu có thể nói hắn có địa vị cực kỳ tôn quý trong trấn thiên hải thành khổng tước minh vương muốn nói nhưng mà nàng không biết nói gì cho phải quản trị đối với nàng dung mạo cố tôn người này tại trấn thiên hải thành rất ít người nhìn thấy mọi người có thể nhìn thấy đều là diệp cửu châu những người khác thì sao lý thất dạ chỉ tùy ý cười nói người khác không hiểu cố tôn hắn còn không biết cố tôn làm người thế nào sao hắn còn không biết cố tôn có tính toán cái gì sao đang ở trong hắc long sành khổng tức minh vương đành phải nói ra một đám ngu xuẩn tự giam bản thân lý thất dạ chỉ cười lắc đầu nói ra sao công tử biết khổng tức minh vương chấn động nàng thật không ngờ lý thất dạ lại biết rõ chuyện này có cái gì không biết cố tôn là người nào trước khi hắn không nắm giữ đại cục tuyệt đối hắn sẽ không giết chết những người khác dù sao lỗ trường tôn nhất mạch là chính thống hắc long quân đoàn nhất mạch cũng không cần nói về phần thôn tiểu hải bọn họ có quyền giám sát nếu như cố tôn một hơi giết bọn họ vậy ngôn bất chính danh bất thuận ít nhất hắn đào đào địa vị hắc long vương tại trấn thiên hải thành nếu hắc long quân đoàn nhất mạch không đủ gây sợ như vậy hắn sẽ rơi tái lỗ trường tôn nhất mạch tốt nhất lỗ trường tôn nhất mạch và thôn tiểu hải hãm hại lẫn nhau dẫn quân nhập vào gốm đây chỉ là thủ đoạn của cố tôn mà thôi hắn chỉ thử dò xét mà thôi hắn còn muốn nhìn xem trấn thiên hải thành có chuẩn bị gì ở phía sau còn có đoàn sát thủ hay không nói đến đây lý thất dạ cũng cười cười theo hắn nói cố tôn thử dò xét trấn thiên hải thành không bằng nói đang dò xét thử hắc long vương không bằng nói là dò xét âm nhà hắn hắn cũng không biết hắc long vương và âm nha còn sống hay không vâng khổng tức minh vương cũng không ngờ lý thất dạ có thể phân tích thấu triệt như thế gật gật đầu nói ra vào trước kia thánh tổ nhất mạch và cố tôn lão tổ nhất mạch vẫn thế lực ngang nhau trước đó không lâu mấy lão tổ cố tôn lão tổ nhất mạch phạm sai lầm phạm tông quy đều bị giáng chức mà lúc này sơn tổ cho rằng thời cơ thành thục bắt đầu phản công cố tôn lão tổ nhất mạch trường chấp tất cả đại cục trong vòng một đêm sơn tổ bọn họ liên thủ lưu vong không ít lão tổ dùng đoạt quyền hành trường môn cho rằng không thể nóng vội mà sơn tổ lại cho rằng thừa thắng truy kích thời điểm được định đoạt trong tông môn có không ít lão tổ và cường giả nhau nhau cầu viện thôn tiểu hải cho rằng sơn tổ bọn họ là diệt trừ đối lập mời chư lão thôn tiểu hải ra mặt bình luận nói đến đây nàng thở dài một hơi thôn tiểu hải không có thực quyền tại trấn thiên hải thành nhưng mà bọn họ có được quyền lực giám sát ý kiến của thôn tiểu hải thường thường có thể dùng tham chiếu từ ý nào đó mà nói muốn địa vị của mình hợp pháp hành vi của mình không vi phạm tông quy như vậy phải được nhất mạch thôn tiểu hải đồng ý thôn tiểu hải cũng cho rằng có thể một lần hành động bắt lấy cố tôn diệt trừ thực lực của cố tôn tại trấn thiên hải thành lý thất dạ cười rộ lên lắc đầu nói ra tất cả là do cố tôn lòng kẻ dưới tự nguyện chịu thiệt lại rất đúng lúc một mày hốt gọn đây là chư đầu vô lưới tự tìm đường chết tự mình dựng lên giá đỡ đặt mình lên lò nướng đúng thế khổng tước minh vương đành phải nói ra sau khi bái tổ tiên trong tông môn cử hành hội nghị kín sự bí mật hội nghị này cử hành trong hắc long sành nhưng mà hội nghị cử hành xong hắc long sành không có mở ra không có ai biết bên trong xảy ra chuyện gì môn hạ đệ tử lòng người bàng hoàng đành phải do diệp lão tổ chủ trì đại cục hắc long sành chính là trọng địa của trấn thiên hải thành phòng thủ kiên cố một khi đóng lại bên ngoài không cách nào tiến công hơn nữa một khi phong kín hắc long sành bất cứ tin tức gì cũng không thể tiết lộ ra ngoài không ai có thể để lộ bí mật cho nên quyết sách trọng đại của trấn thiên hải thành đều được cử hành trong hắc long sành chuyện tốt một mũi tên nhiều điểm lý thất dạ vừa cười vừa nói chuyện này vừa vặn như ý của cố tôn một mẻ hốt gọn nhưng mà bị nhốt tại hắc long sành bọn họ là tạm thời không chết được trưởng môn cũng cho rằng như thế rất có thể bên trong hắc long sành ở cũng không thể mở ra khổng tức minh vương nói ra may mà trưởng môn cũng không tiến vào hắc long sành nhưng mà sơn tổ bị khóa trong hắc long sành cả trấn thiên hải thành bị diệp lão tổ chiếm lấy quyền lực rất nhiều lão tổ bị lưu đày đã trở về khổng tước minh vương cũng hiểu đây là hành động đoạt quyền trên thực tế trước khi cử hành hội nghị khổng tước minh vương cùng từ thúy ngưng đã lo lắng như vậy đều đã từng khuyên b
không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng tới thành minh châu cố tôn đúng là thiên phú vô song với thiên phú của hắn có thể tiến vào thập đại thiên tài lý thất dạ cười nói hắn tìm hiểu kết cấu tập trung của hắc long sành hắn khóa chết hắc long sành người bên trong có thể đi ra mới là lạ cố tôn nghĩ gì lý thất dạ hiểu rõ ràng khổng tước minh vương cũng không thể nói gì hơn hiện tại mặc dù nói trưởng môn vẫn còn nhưng đã bị mất quyền lực diệp cửu châu chủ trì cả đại cục bọn họ muốn phản công cũng bất lực ngươi đã gặp cố tôn chưa thời điểm khổng tước minh vương trầm mặc lý thất dạ hỏi xem như đã gặp khổng tước minh vương do dự một lát nói ra trước đó thật lâu có một lần sơn tổ thương nghị đại sự cố tôn lão tổ đã từng dự họp đó cũng là lần đầu tiên ta dự họp nghe rất nhiều lão tổ nói cố tôn lão tổ ôm bệnh trên người hắn tu luyện xảy ra vấn đề vẫn tịnh dưỡng không bước chân ra khỏi nhà ôm bệnh trong người lý thất dạ cười rộ lên nói ra đại đạo của cố tôn các ngươi biết rõ đó là đại đạo gì không nói không dễ nghe hắn cho dù biến thành cảnh ngốc cũng có thể tu luyện đại đạo của bản thân mình hắn tu luyện xảy ra vấn đề các người tu luyện tới mức đầu óc ngu xuẩn cả rồi thiên phú của cố tôn chỉ sợ không có bất cứ kẻ nào trong trấn thiên hải thành các người có thể so sánh cho dù là cả cửu giới cũng không có bao nhiêu người so được với hắn khổng tước minh vương há miệng muốn nói nhưng không nói gì thêm trên thực tế nàng không hiểu về cố tôn nàng gặp được nhiều nhất là diệp cửu châu mà không phải cố tôn đại danh hiển hát giống như trấn thiên hải thành truyền lại cố tôn ôm bệnh trên người chân không bước ra khỏi nhà môn hạ đệ tử không gặp được hắn môn hạ đệ tử chỉ nghe thấy uy danh của hắn mà thôi mà cố tôn nhất mạch cho tới nay đều là diệp cửu châu phát lệnh trong lòng ngươi có chuyện muốn nói lý thất dạ nhìn qua khổng tước minh vương há miệng muốn nói vừa cười vừa nói khổng tước minh vương đành phải cười khổ một tiếng nói ra ta cũng không rõ ràng bởi vì lúc ấy ta chỉ đứng xa gặp cố tôn lão tổ cũng không đúng nói được gì trừ sơn tổ bọn họ ra có thể tiếp xúc cố tôn lão tổ chỉ có trưởng môn trưởng môn rất hoài nghi cố tôn lão tổ vẫn nghi vấn thân phận cố tôn lý thất dạ vừa cười vừa nói từ thúy ngưng là người thông minh nàng biết rõ bản thân mình đối mặt với cái gì vâng khổng tước minh vương yên lặng gật đầu nói ra cụ thể chuyện gì thì trưởng môn chưa nói chỉ nói là cố tôn lão tổ rất kỳ quái đáng giá hoài nghi chuyện gì phát sinh ở trên người cố tôn cũng chẳng có gì lạ lý thất dạ bình thản nói hắn tiềm phục trong trấn thiên hải thành từ lâu hắn vẫn muốn tìm cơ hội lật bàn trong lòng của hắn hiểu rõ hắn hoặc là một lần hành động thành công hoặc là thân tử đạo tiêu đây là cơ hội cuối cùng tuy năm đó hắc long vương đã từng cầu tình cho cố tôn nhưng mà với tư cách âm nhà lý thất dạ cũng đã nói đây là lần phá lệ duy nhất tiếp theo cố tôn hoặc dứt khoát sửa sai hoặc giết không tha trên thực tế cố tôn căn bản chưa từng hối cải năm đó hắc long vương cũng chính miệng hứa hẹn cố tôn nếu còn muốn làm tiếp chuyện như vậy không cần lý thất dạ hạ lệnh hắn sẽ đích thân chạm cố tôn cho nên cho tới nay cố tôn vẫn tiềm phục hắn đang chờ cơ hội hắn cũng chỉ có một cơ hội một khi thành công hắn cả đời hưởng thụ vô cùng cũng đứng ở đỉnh phong cửu giới muốn gió được gió muốn mưa được mưa cũng chính bởi vì như thế cố tôn cực kỳ thận trọng chính hắn sẽ không dễ dàng ra tay mà diệp cửu châu chính là lợi kiếm và là kẻ chết thay hắn khổng tức minh vương há miệng muốn nói nhưng mấp máy vài lần rồi không nói được gì có lời cứ nói a à. lý thất dạ cười nhạt nhạt nói khổng tức minh vương do dự một chút đành phải nói ra không biết công tử có phải đệ tử trấn thiên hải thành hay không mặc dù nói khổng tức minh vương đã sớm biết lý thất dạ là đệ tử tài nhan cổ phái nhưng mà lý thất dạ biết rõ quá nhiều bí mật tại trấn thiên hải thành hơn nữa đây đều là bí mật chỉ có lão tổ mới biết thậm chí có một ít thứ ngay cả nàng cũng không biết đương nhiên khổng tức minh vương tin tưởng trưởng môn sẽ không dễ dàng chia sẻ bí mật tông môn với người ngoài cho nên khổng tức minh vương suy đoán lý thất dạ có phải là đệ tử do trấn thiên hải thành bí mật bồi dưỡng hay không thuộc về đệ tử có quyền hạn cực cao giống như hắc long quân đoàn năm đó người nghĩ như vậy cũng không có cái gì không thể nghe khổng tức minh vương suy đoán lý thất dạ cũng không trả lời thẳng vừa cười vừa nói thấy lý thất dạ không muốn nói khổng tức minh vương cũng không hề hỏi thêm nàng thu hồi ánh mắt vào thời điểm này khổng tước minh vương mới lưu ý hòn đảo thần bí trước đá ngầm đã hoàn toàn biến mất công tử đó là nơi nào khổng tước minh vương nhịn không được hỏi thăm đây không phải khổng tước minh vương hiếu kỳ nhớ tới tất cả chuyện xảy ra vừa rồi nàng vô cùng sợ hãi không hề nghi ngờ tinh trụ trong tay lý thất dạ được lấy ra từ hòn đảo thần bí kia hòn đảo kia nha lý thất dạ cười thần bí nhàn nhã nói đó là hòn đảo tiên nhân cho nên ta mới leo lên hòn đảo này và gặp được tiên nhân đạt được kỳ ngộ tiên nhân tặng cho ta tinh trụ này nó là tiên đang sáng ngời bất luận kẻ nào cũng bị chấn áp công tử nói giỡn đương nhiên khổng tước minh vương sẽ không tin lời này nói ra thế gian có tên sao khổng tước minh vương không phải nữ tử bình thường cũng không phải tu sĩ bình thường đối với dạng lời này sẽ không tin dù sao thế gian không có tiên nếu như đổi lại những kẻ khác có kinh nghiệm như vậy sau đó nghe lý thất dạ nói thế sẽ tin tưởng ngay nói không chừng về sau sẽ nghe nhầm đồn bậy nói thế gian có tiên có người đạt được tiên nhân chỉ điểm thế sự khó liệu nha chương 2484, sư triển lý thất dạ cười rộ lên thập phần thần bí nói thế gian có rất nhiều chuyện có ai có thể nói rõ ràng chứ nói không chừng thế gian thực sự có tiên nhân chỉ là không muốn người phàm tục gặp được mà thôi bằng không thấy gian làm gì có thứ đồ và lập tức trấn áp ngươi khổng tức minh vương cười khổ một tiếng
nhìn xem cố tôn giày vò lâu như vậy có thể giày vò ra thủ đoạn kinh thiên động địa gì ngay thời điểm lý thất dạ và khổng tức minh vương muốn dẹp đường quay về đột nhiên có tiếng nổ vang lên một chiếc thuyền lớn phá sóng bay tới tốc độ cực nhanh chẳng khác gì tia chớp chiếc thuyền lớn này là một món bảo vật không tệ đại kỳ treo trên buồng có ghi một chữ dư thật lớn chữ dư này không chỉ lớn trên chữ dư còn có thêu kim tuyến dưới ánh mặt trời chữ dư này tỏa ra kim quang lóng lánh rất chói mắt cho nên khi con thuyền này còn ở rất xa đã có thể nhìn thấy chữ dư là người dư phủ nhìn thấy chiếc thuyền lớn có cờ dí chữ dư khổng tức minh vương cảm thấy ngoài ý muốn nói một câu dư phủ nhìn thấy chữ dư kia lý thất dạ tươi cười lãnh đạm nói thành văn phong dư phủ vào thời điểm này hắn nhớ tới một ít chuyện vào thời điểm này oanh một tiếng chiếc thuyền lớn đã lái qua một bên ở đầu thuyền có một thiếu niên đang đứng sau lưng thiếu niên là ột đám trắng hán những trắng hán này tu hành không kém thiếu niên đứng ở đầu thuyền bộ dáng 17 18 tuổi khí vũ hiên ngang thần thái sáng lạn rất có bộ dáng xuân phong đắc ý hai mắt nhìn chung quanh hoàn toàn không xem ai ra gì này người ở nơi này có nhìn thấy đồ vật gì sáng lên hay không thuyền lớn tới gần thiếu niên lập tức nhìn qua lý thất dạ thét to nghe được thiếu niên thét to lý thất dạ chỉ tươi cười nghe được câu này hắn chẳng thèm trả lời tiểu tử nói người đấy có nghe hay không thiếu niên này cũng có thói quen hống hách tại bắc uông dương có thể nói hắn cao cao tại thượng không đặt ai vào trong mắt cho nên nhìn lý thất dạ quát lên lý thất dạ mà kệ hắn khổng tức minh vương trả lời hắn nơi này không có thứ gì sáng lên cả nhìn thấy tuyệt thế mỹ nhân khổng tức minh vương thiếu niên lúc này mới sáng mắt nhưng mà tư thái của hắn vẫn cao ngạo bởi vì hắn xem ra trong bắc uông dương không có bao nhiêu người dám không cho dư ra mặt mũi cho dù là trấn thiên hải thành cũng phải bán mặt mũi cho dư ra nghe người ta nói nơi này có bảo vật xuất thế nơi này ta đã bao chọn nếu như nơi này có bảo vật nên thuộc về ta thiếu niên này lãnh ngạo nói một câu nhìn thấy thiếu niên cao ngạo như vậy lý thất dạ cười cười hắn vừa cười vừa nói nơi này là minh châu giang trừ không phải thành phong văn các người tốt nhất thu liễm một chút có thể nói lý thất dạ ít khi có tư thái thân mật như vậy nhưng mà thiếu niên lại không hiểu lý thất dạ nói câu này làm hắn không vui hắn lập tức biến sắc lãnh ngạo nói minh châu giang trừ thì thế nào bổn thiếu ra tới nơi này tìm bảo vật không cần sợ ai cả thiếu niên này định dùng bảo vật để chúc mừng lão tổ sắp xuất quan thời điểm hắn đi ngang qua minh châu giang trừ thì nghe người ta nói hải vực này có hào quang sáng lên cho nên hắn mới tìm đến nơi này lý thất dạ chỉ nhìn hắn một lần cười nhạt một tiếng nói ra thừa dịp ta tâm tình cũng không tệ lắm hiện tại cút đi cho ta bằng không ta vạn gãy của ngươi thiếu niên nghe được lý thất dạ nói như vậy sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm thiếu niên không biết lý thất dạ là người ra sao khổng tức minh vương lại biết tại bắc uông dương người khác kiên kỵ dư gia mà lý thất dạ là đệ nhất hùng nhân lại không đặt bất cứ kẻ nào vào trong mắt thích giết là giết dư công tử nên quay về đi nơi này không có bảo vật khổng tức minh vương cũng có hảo tâm nàng cũng không hy vọng phức tạp nếu như dư gia công tử chết thảm tại minh châu giang trừ thành minh châu sẽ có phiền toái vừa nghe lý thất dạ nói như vậy thiếu niên sắc mặt khó coi tới cực điểm huống chi bây giờ còn có tuyệt thế mỹ nhân như khổng tức minh vương ở đây có tuyệt thế mỹ nhân hắn vốn sẽ làm ra về ta đây dương dương tự đắc hiển thị thần uy dư gia hiện tại lý thất dạ mắng một câu hắn càng không thể lùi bước làm thế không chỉ mất mặt trước mặt mỹ nhân càng ném uy phong dư ra tiểu tử rõ ràng ngươi biết bổn công tử là ai không thiếu niên vốn cố tình đùa nghịch uy phong trước mặt mỹ nhân cho nên càng hung hăng càng quấy quát to với lý thất dạ lý thất dạ tươi cười lắc đầu nói ra đồ ngu xuẩn mà thôi mặt mũi dư ra đã bị ngươi làm mất hết lý thất dạ chỉ vào mũi hắn mắng to sắc mặt thiếu niên hiện tại đỏ lên tức giận tới mức toàn thân run rẩy hắn tuổi trẻ khí thịnh làm sao có thể chịu được lý thất dạ nhục nhã như thế đánh cho ta đánh gãy hai chân của hắn cho hắn biết kết cục nhục nhã dư triển ta là thế nào thiếu niên lúc này nhìn đám trắng hắn nói một câu tiểu tử ngươi quá không thức thời cũng dám nhục nhã thiếu ra nhà chúng ta thiếu niên vừa phân phó đám trắng hắn phía sau nhảy ra khỏi thuyền như lăng như hổ lao thẳng về phía lý thất dạ nhìn thấy cảnh này khổng tước minh vương lắc đầu biết rõ những tên ngu xuẩn này chết chắc khổng tước minh vương cũng không muốn mở miệng đệ nhất hung nhân không chỉ có hung danh ai dám cản đường hắn chỉ sợ đệ nhất hung nhân sẽ giết hắn tiểu tử quỳ xuống đây đi lúc này đám trắng hắn lao về phía lý thất dạ thò tay muốn bắt lý thất dạ phanh một tiếng lý thất dạ không nhìn qua đám người này tiện tay quét qua đám trắng hắn nhanh chóng thổ huyết bọn chúng bay ra ngoài rơi vào trong biển rộng nhìn thấy đám thủ hạ của mình rơi vào biển cả sắc mặt dư triển lập tức đại biến biết rõ bản thân mình gặp cường nhẫn rồi bây giờ ta sẽ đánh gãy hai chân của ngươi hay là ngươi đánh gãy hai chân của ta đây lý thất dạ tươi cười chậm rãi đi về phía thiếu niên chương hai nghìn bốn trăm tám mươi năm dọa phá gan muốn nhìn thấy lý thất dạ tới gần dư triển bị dọa phải lùi bước nhưng mà hắn cũng tăng thêm lòng dũng cảm hắn hít sâu một hơi đứng thẳng người lên rồi thét to tiểu tử ngươi đúng là khó lường rất mạnh nhưng mà tại bắc uông dương này ngươi chớ hung hăng càn quấy dư gia ta muốn ngươi chết ngươi không sống nổi thật sự là ngu xuẩn lý thất giả lập tức xuất hiện trước mặt dư triển lắc đầu nói ra mặt mũi dư gia đã bị loại ngu xuẩn như người làm mất hết rồi đột nhiên lý thất giả đứng ở trước mặt mình việc này làm dư triển chấn động lập tức lui về phía sau
chân người chết như thế nào mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu mặc kệ chỗ dựa sau lưng ngươi mạnh thế nào nhưng ngươi dám động tới ta dư ra sẽ báo thù cho dù sư phụ ngươi là thần hoàng lão tổ mẫu nhà ta cũng ra tay tiêu diệt nói đến đây sư triển tăng thêm dũng khí bởi vì lão tổ mẫu trong suy nghĩ của hắn là tồn tại vô địch cửu thiên thập địa ai có thể địch dư thái quân dạ xuất tử quan rồi sao nghe được sư triển nói thế cho dù là khổng tức minh vương cũng chấn động mặc dù nói nàng cho tới bây giờ chưa gặp qua dư thái quân nhưng mà truyền kỳ của dư thái quân này nàng đã nghe nói qua trên thực tế tại bắc uông dương có rất nhiều người nói đúng vậy lúc này dư triển có vài phần đắc ý nói ra lão tổ mẫu của ta đã sống hai đời ở kiếp này lão nhân gia chắc chắn quét ngang cửu thiên thập địa ai dám động vào đệ tử dư gia lão tổ tông sẽ diệt môn ngay lập tức nói đến đây dư triển cảm thấy kiêu ngạo trên thực tế dư triển cũng chưa từng gặp qua lão tổ tông nhưng mà hắn từ khi còn bé đã nghe câu chuyện của lão tổ tông lớn lên từ nhỏ đã lấy lão tổ tông làm kiêu ngạo từ khi hắn lớn lên cho dù đi tới chấn thiên hải thành đối mặt với đại môn phái mạnh nhất bắc uông dương cho dù là nhân vật cấp trưởng lão nói tới lão tổ tông của mình dư phủ dư thái quân trưởng lão chấn thiên hải thành vẫn cung kính thậm chí là chỉnh quần áo thập phần cung kính lúc này mới dám nói về lão tổ tông của mình cũng bởi vì có ảnh hưởng như vậy trong suy nghĩ của dư triển lão tổ tông của hắn là tồn tại vô dịch tại bắc uông dương nói tới dư gia dư thái quân bất kể là ai đều phải cho ba phần tình cảm cho nên khi dư triển ra ngoài chỉ cần hắn mang dư thái quân ra bất kể là ai đều phải cho tình cảm không ai dám chọc vào dư gia trên thực tế cũng đúng vậy nghe được dư thái quân còn sống khổng tức minh vương cũng chấn động dư thái quân uy danh thật sự là quá lớn tại bắc uông dương đã từng có thần hoàng thế hệ trước đã từng nói qua nếu như tại bắc uông dương có tồn tại hai thế vô địch như vậy hẳn là chấn thiên hải thành cố tôn và dư thái quân trước đó khổng tức minh vương từng nghe nói dư thái quân thọ nguyên sắp hết bế tử quan tất cả mọi người cho rằng dư thái quân đã tọa hóa thật không ngờ dư thái quân vậy mà còn sống tới bây giờ thật sự là làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn dư thái quân lý thất dạ nhàn nhạt nói nghe được cái tên này nội tâm của hắn cảm khái đúng vậy chính là lão tổ mẫu của ta dư triển lớn tiếng nói có bản lĩnh ngươi đụng vào ta thử xem lão tổ mẫu của ta xuất quan không quản ngươi chạy tới chân trời góc biển đều phải chém giết ngươi khổng tức minh vương há miệng muốn nói nhưng nàng vẫn im lặng khổng tức minh vương vốn muốn cầu tình cho dư triển dù sao đối mặt cố tôn nhất mạch nàng đã khó mà trèo chống được nếu như lại chọc dư ra như vậy sẽ bất lợi cho thành minh châu nhưng khổng tức minh vương cũng hiểu dư triển tiếp tục không có chừng mực như thế lý thất dạ thực muốn giết hắn ai cầu tình cũng vô dụng đệ nhất hung nhân sợ ai chưa ngay cả thần hoàng của phi tiên giáo cũng giết không tha giết đối thủ như giết chó đám người khác có là cái gì chứ rằng rác dư triển vừa mới dứt lời tiếng xương cốt đứt gãy vang lên tiếng a thê thảm vang vọng bầu trời máu tươi nhuộm đỏ bong tàu lý thất dạ chỉ đạp xuống một cước hai chân của dư triển bị dẫm nát dư triển đau tới mức hết thảm thiết người dư triển đau tới mức tỉnh táo lại đùa sợ đùa giận hắn lập tức kêu to trong lúc bình thường cứ mang lão tổ mẫu ra không biết bao nhiêu người sợ hãi sắc mặt tái nhợt hắn cho rằng mang lão tổ mẫu ra sẽ hù sợ lý thất dạ sẽ lập tức thả mình ra nhưng mà lý thất dạ không chỉ không thả hắn còn đạp gãy hai chân hắn răng rắc răng rắc răng rắc thời điểm dư triển sợ hãi lúc này từng tiếng xương cốt đứt gãy vang lên lý thất dạ không chỉ dẫm gãy hai chân của hắn lúc này chân lý thất dạ nghiền qua xương chân dư triển tan nát a à, dư triển kêu thảm thiết kinh thiên đau tới mức toàn thân run rẩy sắc mặt trắng bệch hắn được nuông chiều từ bé có bao giờ ăn đau khổ thế này đâu ngươi thật vất và nhịn đau hắn khôi phục tâm thần dư triển hét lớn răng rắc tiếng xương cốt đứt gãy vang lên vào thời điểm này lý thất dạ lại một cước dẫm lên cổ tay dư triển không tiếng kêu thê lương thảm thiết làm người ta sờn hết gai ốc tay đứt ruột sót bàn tay bị dẫm nát thì đau đớn có thể nghĩ gương mặt dư triển lập tức vạn vạo đau đến mức hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng tiểu xúc xanh ta 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 muốn giết người thật vất vả dư triển khôi phục tinh thần lại răng rắc lại có tiếng xương đứt gãy vang lên lý thất dạ lại dâm cái dẫm này dư triển cũng run rẩy đổ mồ hôi lạnh đầm đìa qua một hồi lâu dư triển cơ thảm thiết mới từ từ khôi phục bình thường vào giờ phút này dư triển đã sợ rồi hắn không dám hét cũng không dám hung hăng càn quấy khổng tước minh vương nhìn thấy cảnh này thì cười khổ không thôi ác nhân có ác nhân trị người khác không muốn đi chọc vào dư gia nhưng mà gặp phải đệ nhất hung nhân dư triển là đệ tử thế gia ương ngạnh cũng cảm thấy không may lý thất dạ nhìn qua dư triển đau tới mức hư thoát thần thái lãnh đạm nhàn nhạt nói 